¿Qué tal amigos del canal de ajedrez online torneo Coca-Cola? Eh, lo más, los más antiguos ya sabéis de qué trata Y los más nuevos deciros que es un torneo que hay que jugar súper rapidísimo Y que no da tiempo eh, ni tan siquiera muchas veces a hacer las mejores jugadas ¿Por qué? Porque hay un tiempo definido eh, antes de comenzar El cual te, te impide muchas veces pensar la mejor jugada Así es que vamos allá a ver qué tal se nos da eh, la primera partida de, de este conocido torneo Coca-Cola allá. Bueno, este jugador tiene poco elo, pero parece, eh, parece que juega bien. De momento, así es que habrá que tener, habrá que tener cuidado, como siempre. Vamos a dar un hack y al saltar con nuestro caballo para provocar algunas molestias bueno, vamos a ganar calidad por aquí porque aunque nos entren retiraremos el rey bueno, si no es así vamos a comer vamos a dejar de momento esa torre ahí de momento para a cambio del desarrollo de piezas tienen las piezas algo clavadas el caballo, los dos caballos y podemos intentar algo por ahí Voy a traer el caballo de 7 Intentar activarlo, vamos a intentar activar ese caballo. Ya que tiene sus dos caballos atados a la, a la posición. Bueno, un poco arriesgada esa forma de jugar. Así es que vamos a intentar aprovecharla inmediatamente. Vamos a dar jaque. Y a trasladar la dama no está claro todavía <ríe> como podéis ver no está claro ni mucho menos Vamos a intentar comer en g5 y le queda clavado bueno así vamos a liquidar vale partida vamos allá bueno 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 hay un jugador aquí qué barbaridad <ríe> que ha jugado cinco partidas sucede a veces que en estos torneos de donde participan 200 jugadores eh, realmente hay algunos que bueno que juegan por jugar por pasar el, el rato y realmente eh, sus partidas son muy cortas como podéis haber comprobado bueno vamos a jugar e5 Alfil E7, en Roque, algo así, en un principio. Es la idea. Jugar rápido, como veis. No me puedo entretener a nada, prácticamente. Porque el, el formato del torneo no lo permite, ¿eh? ya lo sabéis. No se puede uno entretener a nada. Porque mi objetivo siempre que juego este torneo es, lógicamente, ganarlo, ganar el torneo. Así es que no puedo pestañear ni un solo segundo. Además de estar atento a, como ya sabéis, a estar grabando la partida y la dificultad. <risa> pues como veis, la dificultad me acabo de dejar la dama en una jugada. Nuestro rival no la ha visto. Quería hacer dama E3. La dama iba a venir a E3 tranquilamente. Y se cayó en D4. Nuestro rival no ha estado hábil. <ríe> Así es que... <ríe> Vamos a, a ver qué sale por aquí. A intentar eh, aprovecharlo. Bueno, ahora toca la dama. Hemos ganado una torre. Así es que bueno, no debería tener mayor dificultad. Y como veis... 
puede suceder cualquier cosa. Las piezas se deslizan y todo puede pasar. Bueno, ganamos una pieza tranquilamente, así es que vamos a intentar decidir la partida. Vamos a por el peón de 4 que está bastante débil. Vamos a cambiar y a ir a por algún a por algún peón. En el momento voy a tocar el peón de 5 primero. <coughs> Perdón. <coughs> Golpeón de G4 y ya es hora de, de liquidarlo en este caso. Y ahora vamos a avanzar nuestro nuestro peón que nos debería dar la victoria. Nuestro peón y la pieza que tenemos de más. Esto es jaque mate. Volvemos al torneo. Bueno, ya estamos, hemos recuperado algo. Eh, como os digo, esto, en estos torneos de tantos tantos jugadores, algunos pues bueno entran a pasar el rato, nosotros también, pero bueno, aparte queremos intentar ganar el torneo, jugando lo más rápido posible y sin dejarnos piezas por el camino que es realmente complicado vamos a tocar el peón de de F5 en este caso y a desarrollar las piezas vamos a ver vamos a enrocar H3 torre de 1 bueno este sería nuestro plan H3 siempre es importante en, en, y más en <coughs> En este ritmo de juego tener un aire siempre al, al rey. Voy a traer el caballo intentando buscar la casilla E6. De esta manera vamos a liquidar esa torre. Y ahora vamos a doblar torres. El rival está empeñado en hacer C5. <risa> Al final lo hace. Pero como veis no, no representa mayor, mayor problema. Vamos a intentar... A ver... Aprovechar la clavada. Bueno... Seguramente tenía otras mejores opciones, pero... Vamos arriba, G4 amenazando G5. Uf. El rey sale al campo. Hace rey G2 para torre H1. Bueno, ahora no, ahora liquido ese. Y la partida está decidida. Volvemos al torneo. Bueno. Pues ahí estamos, hay jugadores realmente que han, han ganado muchísimas partidas ya, así es que no sé si nos va a dar tiempo a, a recuperar en realidad. Tantos puntos, bueno, vamos a jugar tranquilamente, en roque... Vamos a entregar algún peón por aquí para, para intentar activar las piezas. Ahora lo recuperamos sin problema ninguno. Y vamos a seguir activando, activando nuestras piezas. Tenemos buena posición. Pareja de alfiles... a defender ese peón importante, sacaremos el otro ese peón es para mí porque había un jaque en E3 si es que la posición está ganada vamos a intentar de 
definir. Voy a lanzar los peones del flanco de rey. Y avanzar a su vez el, eh, mi propio rey. Jaque intermedio. Y ahora voy a intentar rey arriba. Vamos a intentar subir el rey. Bueno, de momento retiro. Y voy a intentar subir el rey. Rey h7. Y rey, rey por peón. Puede ser una, una idea interesante. Para tener dos peones unidos. ¿no? Unidos y pasados. Y ahora vamos a avanzar. Vamos a seguir avanzando. Ahora vamos a poner al fin. A ver qué pasa. Voy a intentar subir G4, G3, algo así. Aquí una pequeña, un pequeño truco táctico. Y entramos a dama. Con lo cual la partida queda decidida totalmente. Nuestro rival sigue. Pero la partida no tiene mayor dificultad. Vamos a ver. No, no se decide por abandonar. Así es que habrá que darle mate. Bueno, vamos a otra partida. Nada, cinco partidas. Hay un jugador que ha jugado ya ocho. ¡Qué barbaridad! Así es que vamos a ver. Bueno, nuestro rival no juega. No está pensando, parece, o quizás no esté. Es un rival de un elo bajo. Y bueno. Comenzó, por fin. Y vamos a ver. Desarrollamos pieza. Voy a hacer de 3 o de 4. Bueno, como veis son eh, partidas <ríe> relámpago, súper relámpago. ¿no? Donde no se puede... No se puede pestañear ni un solo segundo. Voy a hacer C4 y jugar contra el centro que yo mismo he dejado establecerle a las negras. Para después tener que... Tener debilidades que atacar, en este caso el centro. Bueno, nuestro rival juega bastante lento. Quiere dar jaque. Uh -huh. Interesante jugada. Fuerte. Bueno, pues nada, a felicitar a nuestro rival porque ha visto esa jugada eh, realmente fuerte. Que nos gana algo de material, como veis. <ríe> Pero vamos a intentar recuperarlo. Vamos a intentar recuperar algo de material. Juega muy lento. Y eso le, le perjudica. A mí también, ¿eh? no creáis. Porque este torneo, como hay que ganar tan rápido... A veces rivales tan que juegan tan lento no nos, no nos benefician en realidad. Como veis, juega bastante lento. Vamos a 
a sacar el caballo C3. Nada, y ganaremos la partida tranquilamente, porque nuestro rival no pues no juega, ni más ni menos. Ahora empieza a jugar rápido, esto suele pasar, no es una cosa... Supongo que habrá tenido algún problema de conexión o algo parecido, no lo sé. Bueno, se termina 40 puntos, bueno, por fin me voy acercando a las primeras posiciones y han parado el ritmo de... He notado en este tipo de torneo, cuando juegan 200 jugadores, que al principio hay algunos que ganan las partidas de una forma realmente espectacular, al menos en la, en la rapidez, en la rapidez en, con que las ganan. Pero claro, luego hay que mantener el ritmo. Y ese es, eso es un problema. Bueno, una serie de cambios. Intentaremos el enroque largo. Ese caballo. Vamos a expulsarlo. Quizás podía haber comido en E4, pero... Ya sabéis, no se puede aquí... Vamos a ubicar la dama, pasarla al flanco de dama. Para tener otras, otras posibilidades. Lanzamos B4. Y vamos a ver qué sucede. Creo que ya le he dado, le he estado dando al, al botoncito de doblar. Bueno, pues vamos a avanzar a ver qué pasa. Voy a dar jaque. Siempre, siempre es importante. Bueno, parece que nuestro rival ha abandonado. Bueno. Pues nada, ahí tenemos la, la gran remontada después de estas partidas que ya os digo de manera extrañamente veloz que gana. Ah, mi rival no ha querido aceptar, como veis la partida ha terminado porque no ha aceptado mi reto de doble o nada. ¿no? Con lo cual esto me está beneficiando, no quieren, no quieren arriesgar, no quieren saber nada de, de doble o nada. Así es que esto es eh, me favorece. Bueno, vamos a jugar contra ese peón central. Y a desarrollar las piezas. Vamos a jugar en roque. Y a intentar activar nuestras piezas. Esta jugada, esta clavada es molesta. Bueno, tenía que haber hecho yo H3 primero porque esa jugada es, es molesta. Bueno, aquí mi rival está haciendo las jugadas algo extrañas ahora. Voy a tener que desarrollar. Desarrollar piezas siempre, siempre es bueno, ¿no? Aunque sea, eh, como en este caso, a cambio de, de entregar algún peón por tener una posición de desarrollo. Ya que la apertura ha sido un tanto extraña. Ahora tenemos una posición excelente con grandísimas posibilidades. Prácticamente ganada, creo. Porque tengo todas las piezas fuera. Se amenazo su dama. El peón de C6... Mi torre puede venir a D1 y su dama está sin, sin casilla eh, óptima en este caso. Tiene casillas pero no, no son óptimas. Aquí puede tener algún problema. Dama A5 debería hacer. Pero bueno, 
que me puede quedar algún algún peón pasado bueno, por fin la vio pero ahora nos quedará un peón pasado peligroso y amenazaremos su punto G7 ¿eh? que es una una debilidad que tienen en la posición pues bueno, es tan débil que voy a hacer jaque mate volvemos y nada, ya se nos acercan los rivales de nuevo he conseguido remontar posiciones vamos a doblar de nuevo y a jugar rápido desarrollar las piezas bueno, nuestro rival se lanza al ataque por llamarlo de alguna manera nada, esto no, esto no vale para nada así es que vamos a intentar definir vamos a intentar definir con nuestra pieza de de ventaja en este caso tan gentilmente cedida por por nuestro rival como habéis visto vamos a ocupar una casilla importante porque el peón de D2 está retrasado y eso es una debilidad que hay que explotar bueno, vamos a intentar abrir la columna esto es un caballo que se queda en el aire y hay que liquidarlo Debería abandonar mi rival en este momento porque está perdiendo infinidad de piezas, pero ahí estamos. Vamos a seguir aprovechando la debilidad de la casilla D3. Pues nada, sospecho que este chico de México va... Va a agotar todo el tiempo. ¿no? Pues nada, vamos a liquidar por aquí. Y a ver si nuestro rival se decide por. Que parece que no. Como os digo, <ríe> va a seguir hasta la muerte. Así es que nada, muy interesante. Nada, nosotros vamos a por el mate. Ya que el señor no abandona. Ah, por fin abandonó. Pues nada, ahí estamos. Ahí estamos. Eh. Gran remontada de momento. Y cumpliendo, como veis, aquí 1.35 empiezo y mis rivales más de dos minutos. ¿no? Para los nuevos, que no lo habéis visto nunca. Bueno, he puesto ahí en primera posición. Quedan 7 minutos. Pues bueno, tendría, tendría opciones en este torneo. Tendría opciones. Como veis, 1.35 y mi rival más de 2 minutos. Esa es la diferencia de que al yo tener más elo, más ranking, pues está muy bien este sistema que premia con tiempo al jugador de menos ranking, en este caso, que es está muy bien para um, equilibrar las fuerzas, ¿no? aunque sea cambio de tiempo, que es... Eh, Es algo, como siempre os he dicho, que creo que este torneo lo hace bastante bien. Bueno, vamos a ver. Vamos a jugar a 5, a 4. Mi rival tendría que jugar G4 ya para hacer algo. Pues lo ha hecho. Una intuición que tenía. <risa> y así, así se ha cumplido. Bueno, se lo voy a liquidar. No 
Oye, también. Ajá. Bueno, vamos a arriesgar aquí. Ya que hemos ganado algunos penes. Vamos hacia arriba. Seguimos. Todo arriba. Seguimos avanzando nuestros peones de más. Y ya esto nos ha dado para ganar eh, una pieza en este caso. Bueno, pues comemos este alfil, ya que no ha he hecho caballo de dos. Pues vamos a, vamos a liquidar ese alfil. Tranquilamente. Y ahora liquidamos esa torre. Bueno, tengo algunas piezas de más. Y vamos a ver si conseguimos liquidar la partida. A ver si puedo hacer ahí un alfil F5 en algún momento. Vamos a ver. Vamos a ver. Pues en este, en este momento. Hemos hecho al fin. En el momento preciso. Como se suele, se suele decir. Pues nada, también aquí agotan hasta el último suspiro, segundo. No se sabe con qué intención. Y vamos a la siguiente partida. Volvemos al torneo. Y parece que nos hemos ubicado muy bien. En muy buena posición. Después de un, de un comienzo no malo por nuestra parte. Pero sí muy bueno por algunos jugadores. Bueno, este jugador no quiere doblar. Por lo cual sumo algún punto más. Y el torneo está está con posibilidades de ganarlo. Vamos a atacar las piezas y a recuperar el peón. Y luego nos vamos a, a desarrollar. Ya hemos disputado el centro. Y ahora vamos a desarrollar las piezas. Tenemos pareja de alfiles. Que siempre se puede considerar una pequeña o una ligera ventaja. Y vamos a atacar la dama. Sacamos el alfil, tenemos ahora la jugada torre B8, intermedia, para salvar nuestras piezas. Y ahora, por ejemplo, el fil de 7. Ponemos en B5 y parece que vamos a ganar material de varias maneras, comiendo de peón era incluso más fuerte parece pues nada, hemos ganado material y vamos a ganar la partida, vamos a traer la otra torre hace 8 ahora estaba el caballo de 2 también suelto bueno, como veis esto es mate en una jugada mate, por dejarse el caballo clavado de E2, bueno, queda un minuto así es que el torneo va a resultar en en una victoria ya que no da tiempo a no da tiempo a los rivales a recuperar los puntos que llevo en este momento pues nada, después de una ligera y necesaria inactividad por mi parte 
hemos vuelto aquí a retomar sensaciones y preparados para volver bueno, el torneo se termina en primera plaza, primer puesto vamos a ver cómo quedó la cosa finalmente pues bueno, finalmente conseguí jugar bastantes partidas, 15 en total y bueno vamos aquí a dar las gracias a los jugadores hasta la próxima y nada, espero que os haya gustado el torneo, el que no lo había todavía no, le, no lo hubiera visto ninguna vez un torneo entretenido para digamos agudizar la, la visión la visión táctica de del ajedrez y sobre todo pasar un momento entretenido bueno aquí tengo este jugador con grats maestro bueno pues nada espero que os haya gustado y nos vemos en un, en un próximo torneo super torneo de de ajedrez coca cola